যে যুগে জন্ম নিলেন সেই যুগে নারীর কোনো মূল্য ছিল না নারীদেরকে হত্যা করা হতো রসুল বলেন শোন যার ঘরে একটা মেয়ে সন্তান তার জন্য পৃথক একটা জান্নাত রেখে দিয়েছেন দুইটা হলে দুইটা জান্নাত তিনটা হলে তিনটা জান্নাত আল্লাহ পাক আমাকে তিনটা মেয়ে দিয়েছেন কেউ তো আলহামদুলিল্লাহ কয় না মানে টেনশন মনে হয় আপনাদের বিয়ে নিয়ে দেখছেন তার নাই থাকলে তো সোমানুল্লাহ কইতো না তো সাতটা মেয়ে অষ্টম সন্তান পেটে আসছে উনি আবার হেডমাস্টার অষ্টম সন্তান যখন পেটে আসছে সমস্ত আত্মীয় স্বজন সে বলতেছে হুজুর আমার বাড়িতে এসে হানা দিল হ্যাঁ ষাটটা মেয়ে হওয়ার পরে আর তুমি কি বাচ্চা নিবা আবার পেটে বাচ্চা আসছে ধমকা ধমকা থুয়ে চলে যায় সব বাচ্চা যখন হলো এটাও মেয়ে হলো মেয়ে হওয়ার পর আমি তো খুব দারুণ খুশি কারণ মেয়েদের দিকে তাকালি আমার কলিজা পরে যায় শিক্ষিত মানুষ তো ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ তুমি খুব খুশি হুজুর সন্তান যখন মেয়ে আবার হলো আট নাম্বার সব গোষ্ঠীর সব ম্যাক্সিমাম লোকগুলো আমার বাড়িতে এসে চোখে এরকম বড় গরুর মতো মানে বলে কাম নাই কাজ নাই যা হয়েছে হয়েছে অকাম বহু করছো কি কথা কি বুঝতেছে আর থিও না এই বাচ্চার নাম রেখে দাও ইতি সমাপ্তি আর না চাই না কি কথা কি বোঝা গেল কুজুর আমার এত নসিহত দেওয়ার পর আমি বললাম শোনো আমার এই সন্তানের নাম রেখে দিলাম আশা মানে আরো আসুক এরকম শোকর গোজার বান্দা ও পৃথিবীতে আছে না নাই রসুল বললেন আমি চারটা মেয়ের বাপ সুভানুল্লাহ বলবেন না তাহলে বিশ্বের সেরা মানুষের কয়টা মেয়ে সেরা মানুষের কয়টা মেয়ে ছেলে নাই ছেলে ছিল পরে নাই মন খারাপ করছেন আর কাফের মোর্শেখরা কি কয় এই দেখ বেটাগুলো মরছে লেস কাটা নির্বংশ রসুল্লাহ জন্মের মাস কিন্তু এটা আমার প্রিয় নবীর মৃত্যুর মাস এটা একটু তার প্রসঙ্গ আমরা যাব যাব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা শেষ ফিনিশিং দিয়ে আমরা এখান থেকে বিদায় নেব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা রসুল বললেন যার ঘরে তিনটা মেয়ে তার জন্য তিনটা পৃথক রসুলের কথা শুনে সাহাবিরা দারুণ খুশি হয়ে গেলেন এবং রসুল বলেন শোনো তোমরা যখন বাজার করতে যাবে প্রথমে ছেলের জন্য বাজার না করে মেয়ের জন্য বাজার করবে আমার নব যে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়েছেন ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালহা বলেন তিন দিন পার হয়েছে এমন দৃশ্য আমার জীবনে আসে নাই রসুল আমাকে দেখতে আসেন নাই তিন দিন পার করেছেন এমন দিন আমার জীবনে আসে নাই রসুল আমাকে বিয়ে দেওয়ার পরেও আমার বাড়িতে ঘন ঘন এসেছেন অনেক বাপ আছে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে সালাম দিয়ে দশ বছরের জন্য বিদায় এরকম বাপ আসে নাই বলে হওয়া ঠিক না নবীজি মেয়েদেরকে দারুণ ভালোবেসেছেন নবীজি মেয়েদেরকে এত মোহাম্মত করেছেন রসুলের কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় নাম্বার ওয়ান হলো রসুল বলেছেন চক্ষ শীতলকারী আমার কাছে নামাজ চক্ষ শীতলকারী নামাজ আমার কাছে প্রিয় নাম্বার দুই হলো আমার কাছে প্রিয় হলো মা জাতি নারী জাতি আমার কাছে প্রিয় নাম্বার তিন হলো সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয় সুগন্ধি থাকবে যেখানে বিড়ি সেখানে থাকতে পারে আসতে কন কেন আসতে কন কেন সুগন্ধি যেখানে থাকবে সে জায়গায় গাজা থাকতে পারে সুগন্ধি থাকবে যেখানে সেখানে দুর্গন্ধ থাকতে পারে না আমার নবীজির কাছে তিনটা জিনিস প্রিয় ছিল কিন্তু হঠাৎ করে তার চোখে পানি চলে এলো কাদা কাদা কণ্ঠে বলছেন আল্লাহ আমার যদিও সবগুলো গুণা মাফ করতে পারেন কিন্তু একটা গুণা বুঝে আল্লাহ পাক আমার মাফ করবেন না কি গুণা মাফ করবেন না বলো হুজুর একটু সময় লাগবে আমার নবজি এমন মানুষ ছিলেন 
যখন কেউ কথা বলতে চাইতো মন খুলে শুনতেন সুবহানাল্লাহ আর আমাদের সমাজে কিছু কিছু লোক আছে শুধু বলে কিন্তু শুনতে চায় না আছে না খালি কয় কারে আমি কই কিন্তু আমার নবীজি তা ছিলেন না আমার নবীজির কাছে সব ধরনের মানুষ এসে যখন বসতো মন খুলে কথা বলতেন প্রাণ খুলে কথা বলতেন শুধু একটা দিন একটু অন্য মনস্ক হয়ে রাসূল শুধু আবু জেরের কথাটাকে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়েছিলেন এক অন্ধ সাহাবী নবীর সামনে এসে দাঁড়ায় নবীর সামনে কথা বলতে চান কিন্তু আমার নবীজি অন্ধ সাহাবী কি প্রাধান্য না দিয়ে আবু জেলকে প্রাধান্য দিলেন কারণ নবজের চিন্তা ছিল আবু জেল কালিমা পড়লে পরে অনেক উপকার হবে ইসলামের জন্য অনেক কল্যাণ হবে আমার নবীজি অন্ধ সাহাবীকে একটু দূরে রাখলেন আল্লাহ তালা সহ্য করতে না পেরে বলছেন হে রসুল আবু জেল কখনো এই সাহাবের সঙ্গে কখনো সমান হতে পারে না কারণ সাহাবি অন্ধ হোক কিন্তু ইমানের নূরে সালোকিত একজন জান্নাতি মানুষ আপনি কেন মুখ ঘুরায় নেন আপনি কেন অন্ধকে পাত্তা দেন না আপনি কেন অন্ধকে প্রাধান্য দেন না আমার কাছে ওই আবু জেহেলের চাইতে অনেক বেশি প্রিয় যেরকম সুবাহন কারণ তার মধ্যে ইমান আছে তার মধ্যে কি আছে ইমান আছে এই জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ কি সবচেয়ে বড় সম্পদ কি ইমান আমার ভাইয়েরা আমার নবীজি বলছেন সাহাবি কি বলতে চাও প্রাণ খুলে বলো মন খুলে বলো সাহাবি নবীর সামনে বসে বলছেন হজুর দিন যখন বুঝি নাই ইসলাম যখন পাই নাই বিয়ে করেছিলাম সুন্দরী একটা মেয়েকে আমিও তো সুন্দর একজন যুবক ও রসের সন্তান চলে এলো সন্তানটার বয়স পেটের মধ্যে সাত মাস হয়ে গেল বউকে বললাম বাপের বাড়ি যাবি সন্তান ছেলে হলে নিয়ে আসবি মেয়ে হলে মেরে ফেলবি অর্ডার দিয়ে দিলাম চলে গেছে বাড়িতে সন্তান ডেলিভারি হলো আমাকে জানানো হলো সন্তান মৃত কিন্তু সন্তানটা মেয়ে হয়েছে এটা আমাকে অবগত করা হলো না আমার অজান্তে সন্তানটাকে ধীরে ধীরে বড় করা হলো বড় করার পর ছয় বছরের মাথায় হঠাৎ একদিন আমার চোখ দৃষ্টি গোচর হলো আমি তাকে দেখতে পেলাম আমার মতো চোখ আমার মতো কান আমার মতো কপাল আমি তারে চিনলাম ধরলাম খপ করে বউকে বললাম সত্যি করে বল সন্তানটা কার বড় ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিল এবং আমার স্ত্রী থপথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে এটা তো আমাদের সন্তান মনে মনে দারুণ খেপে গেলাম শিরকিয়াতের গন্ধ আমার ভিতরে ছিল প্রচন্ড ক্ষিপ্র হয়ে গেলাম আমি ভিতরে ভিতরে কিন্তু বুঝতে দিলাম না সন্তানটা যখন আমাকে চিনতে পেরেছে আমি তার বাবা সন্তানটার কোলে যা ভরে গেল সন্তানটা আব্বা বলে চিৎকারে দিয়ে ডাকলো আমার কোলের মধ্যে বসলো কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার দারুণ রাগ ভিতরে ভিতরে কাজ করছে আমার স্ত্রীকে হঠাৎ করে বললাম স্ত্রী তোমার মেয়েটা গাছকে সুন্দর করে গুছিয়ে দাও সাজিয়ে দাও নানার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাব মেয়েটা দারুণ খুশি হয়ে সুন্দর পোশাক করে বুকবর আশা নিয়ে আমার কোলে এসে বসলো আমি যে পাষণ্ড পিতা আমার সন্তান তো তা বুঝে না এই সন্তানটাকে কোলে করে নিয়ে আমি রওনা দিলাম নানির বাড়ির কথা বলে জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম জঙ্গলটা দেখে আমার মেয়ের চক্ষুটা ভয় ভয় হয়ে গেল মনটা শুকে গেল মনের ভিতরে ভয় ভয় কাজ করছিল বলছে বাবা তুমি এই দিকে না যে জঙ্গলের দিকে কেন যাও কিচ্ছু বললাম না জঙ্গল পার হয়ে গেলাম জঙ্গল পার হওয়ার পরে দ্বীপ্রহর দুপুর বেলা কোদের হাতের মধ্যে নিয়ে গর্ত খনন শুরু করে দিলাম গর্ত খনন যখন করছিলাম আমার ঘাম গুলো ছিল শরীর থেকে মুখে দাঁড়িয়েও ছিল হজুর আমার আমার সেই সময় মেয়েটা আমার দিকে তাকায় তাকায় বারবার বলছে আব্বা নানির বাড়ি না গিয়ে তুমি এখানে গর্ত খনন কেন করো তখনও সে জানা না আমার কি হবে এমন সময় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আমার মেয়েটা আদর মাখা কণ্ঠ নিয়ে আব্বা আব্বা বলে ডাক দিয়া গামছা দিয়া আমার যখন কোদাল মারতেছিলাম সেই কোদালে রাখাতে আমার শরীরে কিছু কিছু জায়গায় ধুলাবালিগুলো ঢুকতেছিল আমার গায়ে ধুলাবালিগুলো লাগতেছিল দাঁড়ির মধ্যে ধুলাগুলো বালুগুলো ঢুকতেছিল আমার মেয়েটা তার কচি নোখ দিয়া আমার দাঁড়ির মধ্যে নোখটা ঢুকায় দিয়ে আমার ময়লাগুলো বের করে দেয় ময়লাগুলো বের করে দিয়া বারবার আমাকে আদর করে চুমো চুমো দিয়া আমার ঘামগুলো গামছা দিয়ে মুসে মুসে দিয়ে বলে বাবা নানির বাড়ি যাবা কখন আমার দিলটা গড়লো না আমার পাশাম হৃদয় শিল্পী জাতের গন্ধ আমি গর্ত খনন শেষ করে দিলাম মেয়েটাকে গর্ত খনন শেষে বললাম মা দেখো তো গর্ত খননটা কেমন হয়েছে 
আমার মেয়েটা একটা মুসকি হাসি বললো জোর এই মুসকি হাসি আমি আজও ভুলতে পারি না আমার মেয়েটা মুসকি হাসি মেরে সরল মন নিয়া গর্তের কাছে গিয়ে উকি মেরে যখন দেখতে লাগলো আমি পিছনে চলে আসলাম চোখ বন্ধ করে একটা ধাক্কা মারলাম ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে মেয়েটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল ওপর হয়ে পড়ল চিত হয়ে দুইটা হাত এক জায়গায় করে বলছে আব্বা বুঝতে পেরেছে তুমি আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছো আমার মার মুখে শুনেছিলাম আমি বুঝতে পেরেছি আমার কি ভুল আমি নারী এই পৃথিবীতে আমার জন্ম নারী হয়ে আসার কারণে আজকে আমার এমন পরিণতি বাবা আমি তোমার কাছে আজকে প্রাণ ভিক্ষা চাই একটা বারের জন্য বাঁচায় দাও আমাকে একটা বার প্রাণ ভিক্ষা যদি তুমি দিতে পারো কোনোদিন এই চেয়ারা তোমার সামনে আমি দেখাবো না হুজুর আমার দয়া হলো না পাথর নিলাম হাতের ভিতরে বুক বরাবর মেরে দিলাম এক আঘাতে ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল মাটি চাপা দিয়া পাথর চাপা দিয়া জনমের মতো শেষ করে দিলাম দয়ার সাগর প্রাণের নবী এই কথাগুলো শুনছিলেন দাড়িগুলোর পানিতে ভিজে গেল কান্নায় ভেঙে পড়ছেন রেসুল এরপরে বলছেন শোনো ও দাহিয়ের কালবি তুমি জামাকে এমন একটা কথা বললে এমন কথা তো জীবনও শুনি নাই শুধু আশপাশ থেকে অনেক কিছু বুঝেছি শুনেছি তুমি যে প্র্যাকটিক্যাল এমনটা করেছ আজকে আমি তোমার কাছ থেকে বাস্তব আকারে শুনতে পেলাম তবে একটা কথা জেনে রেখে দিও তোমার গুণা যত বড় আমার আল্লাহ রহমত তার চাইতে অনেক বেশি আল্লাহ এই গুণা তোমার মাফ করে দিয়েছে আমার ভাইরা রসুল বললেন শোনো সাহাবিরা সেই নারীদের কি এত মূল্যায়ন করা হতো সেই নারীকে রসুল টেনে কোথায় নিয়ে চলে আসলেন নারী তো সেই সম্মানের একটা জাতির নাম রসুল বলেছেন ইসলাম বলছে নারী যখন কোন ঘরে যখন জন্ম নেয় তখন সে ঘরটা রহমত হয়ে যায় নারী যখন ঘরে জন্ম নেয় বরকত নারী যখন স্ত্রী হয়ে যায় তখন রহমত আবার নারী যখন তোমার জন্য বরকতে বরকতে ভরা হয়ে যায় সে নারী তোমার জন্য জান্নাত হয়ে যায় জোরে খান সুবাহান আল্লাহ নারী যখন মা তখন সে কি জান্নাত তখন সে কি জান্নাত নারী হলো তোমার জন্য রহমত নারী হলো তোমার জন্য বরকত নারী আবার তোমার জন্য যখন মা হয়ে যাবে তখন তোমার জন্য জান্নাত এই জন্য সেই নারীকে সম্মান দিয়েছে ইসলাম সেই সম্মান ইসলাম যেহেতু দিয়েছে ইসলামটাকে যদি আজকে মানা হতো পর্দার নিয়মটা যদি মানা হতো আল্লাহর কসম করে বলি একটা নারী একা কিনি নিঃসঙ্গ নিয়ে যদি চলাফেরা করে রাস্তায় একটা পুরুষ তার দিকে তাকানোর সাহস পেত না কার ভয় আসতে বলবেন না কার ভয়ে घर मध्य ना बहरे लुकु लुक सब सामने लज्जा जान पाए सरम जान সবার সামনে শহরের মেইন পয়েন্টে সিরাজগঞ্জের মেইন পয়েন্ট কোনটা বাজার স্টেশনের সামনে শনিবারের দিন বাদ জহর একজন জেনাকারের শাস্তি হবে কে আসবে জেল কালার একজন কয় দিয়ে সে অথবা কোন একজন ব্যক্তি এসে সবার সামনে একশো দোলরা মারবে সেখানে ঝুলাইয়া দেবে অমুক ব্যক্তির শাস্তি এমন করে হচ্ছে আল্লাহর কাসম একটা বিচারে যদি জেনাকারের যদি সিরাজগঞ্জের জিরো পয়েন্টে হয় পরের দিন থেকে কোন পুরুষ নারীর দিকে তাকাতে চোদ্দবার ভাববে খবর আছে আমার ভাইয়েরা বিবাহিত কোন যুবক বিবাহিত কোন নারী যদি জেলার কাছে লিপ্ত হয়ে যায় পাথর মেরে শেষ করে দাও ইসলামে তিনটা ব্যাপারে কতলের অর্ডার দিয়েছে কয়টা ব্যাপারে ফারুকি কয়টা ব্যাপারে তিনটা ব্যাপারে তিন ব্যাপারে ইসলাম হত্যার অর্ডার দিয়েছে কয় ব্যাপার এক নম্বর হল জেনার কাছে যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায় জেনা যে করবে বিবাহিত অবস্থায় জেনা করলে পরে সমাজে রোগের পরিমাণ কমে না বাড়ে এই যে নতুন রোগ এইডস আর সেই চাই ভি আর সেই গুলো কিসের কারণে জেনার কারণে যত জেনা বাড়বে রোগ তত বাড়বে এই করোনা আসছেও কিসের কারণে বলেন 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 আজকে জেনা কি কঠিন না সহজ আসতে বলেন কেন ভাই কঠিন না সহজ সহজ বিয়ে করা বিয়ে করা 
কঠিন চল্লিশ বিয়া হয়নি চল্লিশ বছর পড়তে পড়তে চল্লিশ বছর হয়ে যায় কি হুজুর বিয়ে করবো কখন পড়াই তো শেষ হয়নি তুই বুড়া চল্লিশ বছর বিয়ে করার সময় পায় না চল্লিশে যদি কেউ বিয়ে করে বাপ হবে কখন বাপ হলো ছেলের বিয়ে কেউ দেখতে পারবে দেখতে পারবে শিক্ষিত হয়ে যদি তুমি তোমার বাচ্চার বিয়ে না দেখতে পারো আর গ্রামের নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষ পড়াশোনা করে নাই সতেরো বয়স সতেরো সতেরো বছর বয়সে বিয়ে করছে একুশে বা ঠিক আছে তারপরে পঁয়ত্রিশে কি দাদা পঞ্চাশে মহা দাদা কি পঞ্চাশে মহা দাদা সৌত্তরে দাদা আর দাদা বাস বীর পুরুষ হয় বংশ সব থুইয়া বলল আসসালাম আলাইকুম দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল আর চল্লিশে বিয়ে করে তুমি করবা কি ও কাতা বালিস এজন্য যুবকরা বিয়ের আগ্রহ থাকতে হবে জেনার আগ্রহ না বিয়ের আগ্রহ বলেন বলেন বিয়ের আগ্রহ না জেনার জেনার আগ্রহ বিয়ার আগে কোন নারীর দিকে তাকানো মানে কি কিসের আগ্রহ বলেন কিসের আগ্রহ জেনার আগ্রহ করা যাবে না কোন নারীর দিকে তাকানো যাবে না মন চাচ্ছে বুক ফুটে বুক ফুটে ফ্যামিলিকে বলো বাবা আমি জেনার কাজ করতে চাই না আমাকে বিয়ে করায় দাও ঠিক কি না এক বুড়া চাচা কয় ঠিক এখন যে কখন কি করবে আল্লাহ খুঁজুর আপনি যখন কইছেন বিয়ে করতে আমিও করব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বলি আলহামদুলিল্লাহ যুবক বিয়ে করতে হবে আপনি কি আমার বাড়িতে সতীন পাঠায় দিবেন এরকম চিন্তায় আছে মায়েরা কিন্তু আল্লাহ যে ব্যবস্থা করছে এখন আমি কি করবো কি ঠিক না গোটা পৃথিবী জুড়ে নারী বেশি না পুরুষ বেশি বলেন পুরুষ বেশি না নারী বেশি আমার দেশেও মার্কেটে পুরুষ বেশি না মহিলা বেশি বলেন হাটে ঘাটে বাজারে ঘরে বাইরে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী স্পিকার একটা জিনিস প্রমাণ হলো একটা নারী উচ্চাসনে ক্ষমতার উচ্চাসনে থাকার পরেও ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই হাজারো চেষ্টা করে এগুলো বন্ধ করতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত আগুন নিভানোর জন্য যেমন প্রয়োজন পানির তেমন সমাজের ধর্ষণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আমার আল্লাহ তালার বিধান সম্মানিত ভাই নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশি চল্লিশ ভাগ ষাট ভাগ ষাট ভাগ হলো নারী চল্লিশ ভাগ হলো পুরুষ তাহলে চল্লিশ চল্লিশ বিয়ে হয়ে গেল মিলে গেল জোড়ায় জোড়া খলক না খুব আজোয়া যা আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করছি আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট কি হবে জাতীয় সম্পদ বলেন এখন যুবকরা বলতেছে হুজুর আপনি বলতেছেন আমি বিয়ে করছি একটা ওরা তো বিয়েই করে না এই পর্যন্ত ভুল করছে খুব ভালো বিয়ে করতে হবে আল্লাহ পাক বিয়ের অর্ডার দিয়েছেন কিসের অর্ডার দিয়েছেন নামাজের অর্ডার যেমন আছে বিয়ের অর্ডারও তেমন আছে বিয়ে না করলে সন্তান হবে হবে না বিয়ে না করলে আল্লাহর জেকের কারণে বলা বান্দার তৈরি হবে না যত বান্দা তৈরি হবে জেকের তত কমবে না বাড়বে বাড়বে আমার এক প্রিয় ভাই আছেন তার এক মনোবর ভাই চেনেন তো নাম শুনেছেন সেদিন আমার বাড়িতে তিনি আসবেন দাওয়াত খাওয়া আমি তাকে দাওয়াত দিয়েছি আসেন ভাই সপরিবার এখন তো অস্ট্রজ নাই একটু আসেন করো না বুঝেন না একটু আসেন তো উনি বললেন শোনো আমি যাবো কেমনে আমার তো আবা বিল বাহিনী 
কাপাবিল মানে কামার নিজেরই সাতটা কয়টা ঘর তো এই সাতটা বাবিল রে নিয়ে আমি আসবো তুমি কি ভয়টা খাওয়া না তো কি কথা কি বুঝতেছে সম্মানিত ভাইয়া সন্তান যত বেশি হবে বরকত তত আসতে কোন কেন বরকত তত বেশি হবে কখনো ভাববেন না যে সন্তান সন্তান বেশি হওয়ার কারণে যাক পোকা সন্তান বেশি হওয়ার কারণে আমি সন্তান কি কি করে খাওয়াবো লা তাকতুলু আউলাদিকুম খাশিয়াতা ইবলাক জিবকের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করো না আগের দাদারা দাদাদের সন্তান ছিল কম না বেশি 11 ভাই আছে না 11 জন কিসের কিসের খেলোয়াড় ফুটবল টিম এক বাড়িতে 11 জন ছেলে থাকলে আশেপাশে প্রতিবেশী পাত্তা পাবে 11 জন বের হবে খাইয়া ভালো কিন্তু কি ঠিক কি না ভালো নিজের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত দরকার আছে না নাই আর এত বিশাল সম্পত্তির মালিক হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক ঘুতে ঘুতে এক বাচ্চা আছে না নাই এক বাচ্চা একটা ছেলে নাই এক ছেলে নিয়ে সব কাজ কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার কথার বাস্তবতা আছে না নাই আবার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কিছু দোষ আছে যে হসপিটাল গুলো এগুলো কিন্তু মারাত্মক জিনিস এটা হাসপাতাল না এটা হাত পাতান হাত হাত পাতান হাত পাতান ওরা হাত পাতায় থাকে একটা মেয়ে তার ডেলিভারি হবে গর্ভবতী মহিলা চলে যায় সাধারণভাবেই তার আল্লাহর নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তার মানে ই হয়ে যাবে বাচ্চার ডেলিভারি হয়ে যাবে সেই সোজা রোগীটাকে বাঁকা বানায় কয় ওর ঠ্যাং ওই দিকে ওর মাথা ওই দিকে একটা পুরসিরাতে আর একটা হাউজে কাউসারে गुरु छागल भेड़ा प्राणी की सीजार लागे आगे मानुषे लगत लागे कीसर जो लागे হাসপাতাল বাঁচানোর জন্য ওদের টাকা কামায়ের জন্য ঠিক কি না হ্যাঁ ব্যতিক্রম হতে পারে দুই একটা দুই একটা ব্যতিক্রম হতে পারে আমি জ্বলন্ত সাক্ষী আমি প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলি না আবার কিছু হসপিটাল আছে ভালো আর দিন নামক একটা হসপিটাল আছে আর দিন এটা হলো মগবাজার রমনার পাশে একটা হসপিটাল আছে সেখানকার ডাক্তার আমাকে বললেন যেটা ওটা দায়িত্বে যিনি আছেন আকিস গ্রুপ আকিস গ্রুপ ভালো উনি বললেন যে এই জায়গার শর্তি হলো সেই সফল ডাক্তার যে সফলভাবে নর্মালি বাচ্চার ডেলিভারি হওয়া ওই জায়গায় একদম বেকায়দা ছাড়া কোনো সেখানে ডেলিভারি মানে সিজার করে সন্তান পৃথিবীতে মানে নিয়ে আসা হয় না সফলভাবে সুন্দর করে ন্যাচারাল আল্লাহ পাক যে সিস্টেম দিয়েছেন সেই পদ্ধতি সন্তান পৃথিবীতে আসবে এটাই হলো ম্যাক্সিমাম হবে হাজারে লাখে একটা হতে পারে কিন্তু এখন লাখে একটা না গণহারে বরঞ্চ কি হারে এটা একটা মার্ডার এটা একটা কি মার্ডার কষাই খানা এগুলো কি কথা বলার দরকার আছে এই যে ক্যামেরাগুলো আসছে এগুলো গোটা দুনিয়া যাবে না যাবে না যাবে না যাবে এগুলো কথাও বলার দরকার আছে অনেকের জীবন নষ্ট হয়ে যায় যে মহিলার সিজার হয় সে সারা জীবনের জন্য সে রুগী সে শক্ত কোন কাজ করতে পারবে না এবং সে পরবর্তীতে সন্তান নিতে গেলে তার ঝুঁকি হবে অসুবিধা হবে আর ইসলাম আল্লাহ তালা ন্যাচারালি কত সুন্দর করে নারীর সন্তান ধারণ সহ সন্তান ডেলিভারির বন্দোবস্ত কে করেছেন আল্লাহ করেছেন পেটের মধ্যে খাবার দিয়েছেন কে সেখানে রক্ত দিয়েছেন কে অক্সিজেন দিয়েছেন কে দেহ গঠন করে দিয়েছেন কে আল্লাহ সে আল্লাহ কি সুন্দর করে বাইরে বের করতে পারেন না ব্যবস্থা করেন নাই জটিল জটিল করছে কে আল্লাহ জটিল করছে মানুষ জটিল করে ফেলেছে আল্লাহ তুমি সবাইকে বোঝার তাও ফিক দাও জোরে বলে আমিন আসুন দোয়া করি